பசங்கள உங்களை பார்த்து கெட்டு போக போறாங்க எதுக்கு பெருசா ஹீரோ மாதிரி போனீங்க சரி நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நம்ம பாத்துக்கிட்டு சும்மா இருக்க முடியுமா நாலா வீரமான பரம்பரையை சேர்ந்த உனக்கு தெரியாத என் முன்னோர்கள் எல்லாம் பெரிய படை தளபதிகள் என் அப்பா என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு ஆனா ஒரு ரவுடிய பார்த்து பயந்து ஓட மாட்டேன்னு தெரியாதா நன்சி அது எனக்கு தெரியாது பாருங்க ஒரு நிமிஷம் இல்ல எங்க போற ஐயோ விடுங்க பசங்க இருக்காங்க இத்தனை வருஷத்துல உன் பக்கத்துல பகல்ல ஒரு நாள் கூட வரவே முடியலையே எத்தனை நாள் உன்ன கேட்டிருக்கேன் எப்ப பார்த்தாலும் இந்த வீட்டுல யாராவது இருந்துகிட்டே இருக்காங்க பிள்ளைங்களும் வேலைக்காரங்களும் இல்லாத நேரத்துல நான் உன்னை தனியா சந்திக்கத்தான் பிளான் பண்ணி இந்த அடியவே வாங்கின தெரியுமா என்னங்க நீங்க எப்ப பாரு நடக்காத விஷயத்த பத்தியே யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க நடக்கும் நடக்க வைக்கிறேன் என்கிட்ட ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்கு என் புத்தியை யூஸ் பண்ண போறேன் இந்த நாளை நான் மிஸ் பண்ண போறது இல்ல பாக்குறியா இது குழந்தைகள்லாம் பார்க்க வேண்டிய படமா ரொம்ப நல்லா இருக்குமா அப்படிதான் எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க எதுக்காக நம்ம படம் பாக்குறோம் அதான் எதுக்குன்னு கேக்குறேன் எனக்கு தெரியாது தெரியாது அதான் பிரச்சனையே வாங்க ஒரு ஒரு சினிமாவில இருந்து நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்த கத்துக்கலாம் அதுக்காக தான் இப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் சினிமா பார்க்க போறீங்க டைம் ஆயிடுச்சு எல்லாருடைய அன்பா பழகணுங்கிறதா இந்த சினிமாவோட கதை நீங்க ரெண்டு பேரும் அந்த படத்தை பார்த்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதனாலதான் அப்பா உங்களை இந்த படத்துக்கு அனுப்புறேன் அப்புறம் நீங்க ரெண்டு பேரும் இந்த படத்துக்கு வரல அது அப்பாவுக்கு சினிமாக்குலாம் போற பழக்கம் இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி படத்தை எல்லாம் நான் முன்னாடியே பாத்துட்டேன் ஆமா ஆமா அப்பா முன்னாடியே பாத்துட்டாரு அவர் எந்த படம் பாத்துருப்பாரு யாருக்கு தெரியும் நீங்க முதல்ல போய் படம் பாத்துட்டு வாங்க அம்மாவை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்பா நீங்க சர்ச்சில கடைசியா அடி வாங்க நீங்களா அப்ப என்ன கத்துக்கிட்டீங்க சொல்லுங்கப்பா பசங்களை பாத்துக்கடா சரி வருவாரு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் நான் ஏதாவது பேச முடியுமா மூக்கு மேல கோவம் வந்துரும் தெரியாம தப்பா ஏதாவது பேசிட்டா என்ன அடிப்பாரு வாங்கடி உள்ள இல்ல உங்க வீட்டுக்காரர் இருந்திருந்தாருன்னா எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு குடும்ப படம் பாத்துருக்கலாம் அதனாலதான் கேட்டா வேற ஒண்ணும் இல்ல அவர் இல்லாம இருந்தாதான் எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது சரி நீங்க மட்டும் போய் படம் பாருங்க என்ன டிவி ஆன் பண்ணி விடு அவங்க சினிமா பாக்கட்டும் போ இந்த காலத்துல இப்படி ஒருத்தவங்க கிடைக்கிறதுக்கு நாம கொடுத்து வச்சிருக்கணும் நான் இந்த டெல்லிங்கிற பேரே நியூஸ் பேப்பர்ல தான் பாத்திருக்கேன் அப்புறம் அந்த ரிபப்ளிக் டேக்கு கொடி ஏற்றுவாங்கல்ல அதையும் டிவியில் பார்த்துருக்கேன் அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து சலிச்சு போச்சு ஒரு வேலை இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாலும் நம்ம வீட்டில் நடக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் சரியாயிடுமா என்ன சொல் இந்த அரசியல்வாதிங்க பண்ணுற பாவத்தை எங்கே போய் தீர்த்துக்க போகிறோன்னு எங்களும் தெரியல என்ன நீங்கள் இன்னைக்கு டெல்லி புராணமாக பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அது ஒன்றும் இல்லை நான்சி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சன்னி ஃபோன் பண்ணியிருந்தேன் ஏதோ டெல்லி பிரச்சனைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா ஆனால் எனக்கு ஒன்றும் புரியல அந்த டெல்லி இங்கிருந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு ஆனால் இங்கே இருக்கிற சன்னிக்கு அதனால் எவ்வளோ பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதான் எனக்கு ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது எப்போ பார்த்தாலும் பிரச்சனை பிரச்சனைங்கிறான் 
இன்னைக்கு மொத்தம் எத்தனை ஷீட்டு மொத்தமா நாற்பத்தஞ்சு தான் ஆஹ் ரெண்டு மூணு நாளா மழை பெஞ்சுகிட்டே இருந்தது இல்ல அதான் பரவாயில்ல இன்னைக்கு நின்றுடுச்சு போல இருக்க வட வட வைக்கல என்னடா காலையில முகம் வாடி போய் வந்திருக்க கட்சியில ஏதாவது பிரச்சனையா இல்ல உன் திருட்டு சாட்சி ஏதாவது வேலை வச்சிருச்சா இல்லன்னா உனக்கு எயிட்ஸ் வந்துருச்சா என்னடா விஷயம் கொஞ்சம் சீரியஸ் நீ கூட வா டே ஜாய் எனக்கு உன் வீட்டில் ஒரு ஆளை இல்லை இல்லை ரெண்டு பேரை மறைச்சி வைக்கணும் என்னடா சொல்கிற நீ என் வீட்டில் ஆளுங்களை ஒழிச்சு வைக்க போறியா ஏண்டா என்னடா ஆச்சு உனக்கு நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் ஏதோ கொலகாரங்களை தீவிரவாதிகளை ஒழிச்சு வைக்க போறியா ஜாய் உனக்கு என்னடா பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சா ஏண்டா நாங்கள் இங்கே சந்தோஷமாக வாழறது உனக்கு பிடிக்கலையா அதெல்லாம் ஒன்றும் முடியாது ஹே நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் கேள்டா இது தீவிரவாதி கொலகாரெல்லாம் இல்லை ஒரு பொண்ணும் பையனும் ஒரு பொண்ணும் பையனுமா ஆமாடா காதலனும் காதலியும் ஒரு காதலனும் காதலியுமா இந்த காதலன் காதலி எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னு எனக்கும் தெரியும்டா அவங்க காதலிச்சுட்டு விட்டுட்டு ஓடி போறதும் தற்கொலை பண்ணிக்கிறதும் நிறைய பேப்பர்ல நான் படிச்சிருக்கேன் இந்த லவ்வு கவு பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஓடி ஒளிஞ்சு சாகிறத விட கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு என்ன மாதிரி குழந்தை குட்டிங்களோட நிம்மதியா வாழலாம் உண்மையை சொல்லணும்னா என் வாழ்க்கையில இது வரைக்கும் ஒரு காதலனையோ காதலியோ நேர்ல பார்த்ததே இல்ல தெரியுமா ஆனா கதையில நிறைய படிச்சிருக்கேன் எங்க அப்பாவை ஏமாத்திட்டு போய் ஸ்கூலையும் கட்டடிச்சுட்டு பார்த்த படங்கள்லயும் பாத்திருக்கேன் அதெல்லாம் எப்படி மறக்க முடியும் நீ உங்க வீட்டுக்கு போய் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுல்ல வேணும்னா ரெண்டு நாள் அங்க தங்கிட்டு வா இது புதுசுதான் என் பொண்ணுக்கு பத்தல உன் அக்கா பொண்ணுக்கு கொடுத்துரு எனக்கு இப்பவே போகணும்னு அவசியம் இல்ல என்ன நீ இப்படி சொல்ற அம்மா அப்பாவா அடிக்கடி போய் பாத்துட்டு வர வேண்டாமா என்ன நீ எப்ப திரும்பி வந்தா போதுன்னு நான் மேரி அம்மா கிட்ட சொல்லி அனுப்பி விடுறேன் நானே வீட்டுக்கு போகணும்னு கிஞ்சி கேட்டா கூட நீங்க என்ன வீட்டுக்கு போக விட மாட்டீங்க என்னாச்சுக்கா உங்களுக்கு இங்க எதுவும் விசேஷமாக்கா ஒரு விசேஷமும் இல்ல நீ எதுக்கு தேவையில்லாத விஷயத்தெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்க நான் ஒருவேளை எங்க வீட்டுக்கு போனாலும் போவேன் அதனால்தான் நேரம் ஆயிடுச்சு பாரு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காம நீ வராண்டால போய் நிலை இதோ வரேன் ஹரி கிட்ட சொல்லிருக்க உன வீட்டுல டிராப் பண்ண சொல்லி நீங்க கிளம்பிட்ட அக்கா என் வீட்டுக்கு போயிட்டு வர சொன்னாங்க அதான் போற நீ என்ன எனக்கு இப்படி ஒரு சர்ப்ரைஸ குடுத்துட்ட நீ இவ்வளவு சீக்கிரம் அதுக்கு ஒத்துக்கோன்னு நான் கனவுல கூட நினைச்சு பாக்கல ஒண்ணு சமாதானப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இது என்ன நடக்காத விஷயமா அவங்க என்ன லவ் தானே பண்ணாங்க அவங்களும் மனுஷங்க தானே அவங்களும் வாழ வேண்டாமா அவங்கள வர சொல்லிட்டு நீங்க இப்படி நின்றுட்டு இருந்தா எப்படி வீட்டை இப்ப நாம தான் சுத்தம் பண்ணி வைக்கணும் வேலை செய்யறவங்களை அனுப்பிட்டா நம்ம தானே சுத்தம் பண்ணி வைக்கணும் நீங்க <laughs> <laughs> நாம சாப்பிட்டு தூங்கும் போது அந்த டைம்ல அவங்க வந்தாங்கன்னா அது நல்லா வருக்கும் இதெல்லாம் நீ யோசிக்கிறது இல்லையா அப்புறம் சன்னி தப்பா நினைக்க மாட்டானா போன் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கா அதனாலதான் நான் சொன்னேன் அவங்க இதுக்கு மேல வரமாட்டாங்கன்னு நீ ஒண்ணும் அவசரப்படாத நினைச்சு நம்ம தூங்குற நேரம் இன்னும் வரலையே சரிப்பா கொஞ்ச நேரம் இங்க உட்காந்து காதலன் காதலியும் வருவாங்கன்னு அதுங்களும் கேள்விப்பட்டிருக்கும் போல இருக்கு அதான் மின்மினி பூச்சிகள் எல்லாம் மின்னிக்கிட்டு இருக்காங்க பாரு என்னங்க சொல்றீங்க நீங்க இந்த மின்மினி பூச்செல்லாம் தினமும் இந்த மாதிரியே தான் இருக்கு நீங்க இது வரைக்கும் பார்த்ததில்ல போல இல்ல இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில்ல ஆனா நம்ம வீட்டு வாசல்ல மின்மினி பூச்சிகள் மின்றத நான் முதல் முறையா இப்பதான் பாக்குறேன் இங்க மின்னிக்கிட்டு இருக்கிற மின்மினி பூச்சிகள் எல்லாம் நம்மள தான் காதலன் காதலின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு எதுவும் தோணலையா இது வீட்டு வாசல் நம்மளோட வீட்டு வாசல் தானே நான் செல்லும் நம்ம கொஞ்ச நேரம் காதலன் காதலியா இருப்போம் அதுல என்ன தப்பு இவங்க 
ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கு நீ அவ்வளவு சீரியஸா எடுத்துக்க வேணா சும்மா ஒரு சேஃப்டிக்காக சொல்ற அவ்வளவுதான் பையனோட அப்பா கொலகார வடிவேலையும் இன்னும் ரெண்டு ரவுடிங்களையும் இவங்கள தேடுறதுக்காக அனுப்புனதா நான் கேள்விப்பட்டேன் என்னதா இருந்தாலும் நீ கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இரு டே இது கொஞ்சம் பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் போல இருக்கடா இதுல ஏதோ ஒரு வில்லங்க இருக்கு இது ஏன் நீ முன்னாடியா சொல்லல என்னால இதெல்லாம் முடியாது நான் சொல்லிட்டேன் அப்படி சொல்லாது ஜாய் எப்படியாவது நீ இதை கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணும் பிளீஸ் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு பொறுத்துக்கோ அதுக்குள்ள இவங்க ரெண்டு பேரும் வேற எங்கேயாவது மாத்திடலாம் இப்போ இந்த நிலைமையில நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்ல வரேன் நீ ஓ அப்பாவோட ரெட்ட கொழு துப்பாக்கி இப்ப எங்க இருக்கு உம் அதுக்குள்ள குண்டு இருக்கான்னு கூட எனக்கு சரியா தெரியாதுரா ஆஹ் குண்டு வேணும்னு அவசியம் இல்லடா நீ சும்மா அதை தூக்கி காமிச்சா போதும் சும்மா எந்த ரவுடியா இருந்தாலும் ஓடிடுவேண்டா நீ முதல்ல உள்ள போய் அங்க இருக்க விஷயத்தில் கொஞ்சம் டீல் பண்ண ஓகே அப்ப நாளைக்கு பாக்கலாம் நாங்க இப்படி ஒரு நிலைமையில உங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு எங்களை மன்னிச்சிருங்க எங்களை வெறும் சாதாரண காதலன் காதலியா மட்டும் பாக்காதீங்க அண்ணி நாங்க கடவுளை தேடி யாத்திரையா தான் இதை நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்பல்கிரிமேஜ் அப்ப கல்யாணம் அது ஒரு பெரிய சர்ச்ல கடவுளுக்கு முன்னாடி எங்க ரெண்டு பேர் கல்யாணம் நடந்தாலே போதும் அதுதான் எங்க ஆசை We are waiting for the call of God. That's why we are waiting for two names for this time every day. Akka, I was born and brought up in Delhi. Parents are two names. I don't know if I know Tamil is actually a good one. I don't know if I know anything about it. But I am not comfortable with that. I can't do anything to express it. So, I have a lot of pressure to express it. So, Sam, I will tell you a little bit about it. Sam, can you tell me a little bit about it? Sure, Rani. I'm telling you that I'm going to tell you a little bit about it. You can tell me anything about it. All of us are very broad and borderless. I was broad as the universe. And it's not been reduced to the limit of mere marriage. I was broad as the universe. And it's not been reduced to the limit of mere marriage. I was broad as the universe. 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 We are only the refugees of love. I was broad as the universe. I was broad as the universe. We are nomads, gypsies. We are two different names, gypsy madri. Mm. This wandering, this endless journey, it may be a spiritual exploration to the world of absolute love or an adventurous spiritual voyage. We are not going to die in the world, we are not going to die in the world. We are not going to die in the world, we are not going to die in the world. This is the price of the Sunny Hotel Prosecutor. பைத்தியமா <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> 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 இருக்கட்டும் 
ஆஹ் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்துகிட்டோம் நாளை பின்ன அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு நாம என்ன பாத்துக்கிட்டா இருக்க முடியும் அது சரிதான் அவங்க ஒன்னா இருக்கணும்னு ஒருவேளை ஆசைப்பட்டா அது நம்ம வீட்டுல நடந்துட்டு போட்டுமே என்ன ஆனா அந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல விருப்பம் இல்லைன்னு தானே சொன்னா ஒருவேளை இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ரூம்ல இருந்தா அவளுக்கு விருப்பம் வர செய்யலாம்ல அதுதான் சரி அது கரெக்ட் ம்